Hello mga ka-Wonder Ham. So learning task 3 tayo ng quadratic inequality. Sabi dito sa ating learning task. Ay by the way, ako nga pala ang magtuturo ngayon dahil si Kuya Wonder ay mas gusto niya maghugas ng pinggan. Say hi Kuya Wonder. Hello mga ka-Wonder Ham. Naghugas lang po siya ah, ng pinggan. Anyway, patalastas yun. And... Ito na po yung learning task 3 natin. Tell whether the given statement below illustrate quadratic inequality in one variable or not. You may translate into mathematical symbols to justify your answer. So, na lesson, meron tayong previous video kung ano yung quadratic inequality. You can review that. So, number 1. 4 more than thrice number is greater than 40. So, 4 daw, more than. So, ano ba ang 4 more than? So, plus 4. Then, thrice a number. 3. Ano daw? Thrice. So, ganyan yan. Is greater than. Ano ang greater? Kung sino yung um Ginangaan nung symbol, yun yung mas malaki. Greater than 40. So, ganyan yung kanyang equation. So, quadratic inequality ito? Hindi. Ito ay uh, linear inequality. So, this is not a quadratic inequality. Kasi wala siyang square dyan. 4 more than price number. Diba? So, yan po ang ating sagot. 3x plus 4 is greater than 40. By the way, hindi po pala ako teacher. Pwede po akong magkamalay sa aking sagot. So, number 2. So, number 2 na tayo. Sabi dito, the length of the floor is 8 Longer than its width and area is greater than 20 square meter. So, let, ano, um, ano ba yan? The length. Let x plus 8 is equal to length. Kasi yung length daw ay mas mahaba siya kesa sa width niya. So, ang width natin is x. So, Ano ang area? Length times width, di ba? So, ipapalit lang natin itong um, mga variable dito. So, length times width is equal to area. Pero dito sa problem, so, ito yung ating length. 8 plus, ay, x plus 8 times x. Yan. So, ano daw sabi dito? Ang, and the area, ito yung area ay mas malaki, greater than 20 square meters. So, ano ba ang mas malaki? Pag ganyan na naman. Mm, yan. So, ilan daw? 20. 20. So, ngayon, pag pinag-multiply natin to, imamultiply natin niya ganyan. Diba? So, magiging x square, kasi x times x, tapos, 8 times x is 8x, greater than 20. So, quadratic inequality ba to? Yes. Kasi quadratic to at saka merong ganitong symbol. So, this is quadratic inequality. Okay? So, number 3. Okay. So, number 3 naman tayo. Sabi dito, the length of a rectangular plot is 5 less than its length and its area is 84. So, let width is equal to x minus 5 kasi ang width daw ay mas maliit siya kesa sa kanyang length. Mas maliit siya ng 5 kesa sa kanyang length. So, let length equal to x. And the area is 84. So, length times width is equal to 
area. So, length is x. Tapos, x minus 5 is equal to 84. So, bakit ko in equal to 84? Kasi sabi niya na i is. So, ibig sabihin dito pag mga ganito, ang is ay equal. So, ta-translate na natin siya sa quadratic. So, ito ay x times x. x square. x times negative 5. Negative 5x is equal to 84. So, this is not a quadratic quadratic in quantity. Bakit hindi siya, hindi siya quadratic inequality? Kasi, ang symbol natin dito ay equal. So, ito ay tinatawag natin quadratic equation. So, hindi siya quadratic inequality. So, yan lamang po ang ating lesson for today. Maraming salamat at magiging 30,000 na tayong subscribers soon. Yay! So, hopefully may natutunan kayo mga ka-Wonderham and bye-bye!